కాని మందసం ఎప్పుడైతే దేవాలయాన్ని దాటి యుద్ధ భూమికి వెళ్తుందో ఏలీకి చాలా లోపల భయం అనమాట దేవాలయాన్ని దాటి వెళ్ళకూడదు అని ఆయన ఆ దారి యుద్ధానికి వెళ్ళిన ఎబినేజర్ యుద్ధానికి వెళ్ళిన పాట ప్రక్కన కూర్చొని ఎదురు చూస్తుంటాడు సాయంకాలం అవుతుంటే ఏం వార్తలు వస్తాయి యుద్ధం నుంచి ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటాడు చాలా పెద్ద శరీరం అనమాట ఆ బాట ప్రక్కన కూర్చొని ఎదురు చూస్తుంటే ఒక వ్యక్తి యుద్ధం నుంచి వస్తాడనమాట వచ్చినప్పుడు ఆయన బట్టలు చించుకొని దుమ్ము పోసుకొని వస్తాడు ఏం జరిగింది యుద్ధంలో ఏం జరిగింది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు గెలిచారు అంటే లేదయ్యా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఓడిపోయారు ఫిలిస్తీన్ గెలిచారు మన వాళ్ళని ముప్పై వేల మందిని చంపారు మీ కొడుకులు ఇద్దరిని కూడా చంపేశారు అంతేకాదు మందసాన్ని కూడా పట్టుకొని వాళ్ళ వర్షం చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు మందసాన్ని కూడా తీసుకుని మందసాన్ని ఫిలిస్తీన్లు పట్టుకున్నారా ఫిలిస్తీన్లు వర్షం చేసుకున్నారా అని కుర్చీలో కూర్చొని ఇలా వెనక్కి వాళ్తాడు పెద్ద శరీరం కదా అప్పుడు కుర్చీ వెనక్కి పడిపోతుంది అనమాట నేల మీద పడి ఆయన తల నేలకి తగిలి మెడ విరిగి చచ్చిపోతాడు అప్పుడు ఆ బాట నుంచి మరి ఇంటికి ఈ ఫినేహ శిలో దేవాలయం దగ్గర ఆ ఏలి గృహం ఉంటుంది కదా ఆ ఇంటికి కూడా వార్తలు వచ్చేస్తాయి మందసం పట్టుబడిపోయింది ఫిలిస్తీన్ల చేతికి చిక్కిపోయింది మరి ఏలి కుమారులు ఇద్దరు చనిపోయారు ఏలి కూడా చనిపోయాడు అనే వార్త ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏలి చిన్న కోడలు ఫినేహాస్ భార్య నిండు చూలాలు గర్భం తొమ్మిది నెలల నెలలు నిండుతాయన్నమాట మావయ్య చనిపోయారా భర్త నా భర్త కూడా చనిపోయాడా అయ్యో మందసము దేవుని యొక్క మందసము ఫిలిస్తీన్ల వశమైందా ఆ అనుకుంటూ ఇలా కింద చేతులు పెడుతుంది మోకాళ్ళు వంచి అలా అలా చేతులు పెట్టగానే ఆ షాక్లో ఆమెకి ప్రసవం జరుగుతుంది కుమారుడు పుడతాడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట మరి మంత్రసాలు చెప్పేస్తారమ్మా నువ్వు భయపడద్దు నీకు కొడుకు పుట్టాడంటే నాకు కొడుకు పుట్టాడా అని వింటుంది అయ్యో మందసం మీద ఉండే మహిమ మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కదా అని పుట్టిన కొడుకుకి ఈకా బోధ అని పేరు పెట్టుకుంటుంది ఈకా బోధ అంటే గాడ్స్ గ్లోరీ లెఫ్ట్ అనమాట దేవుని మహిమ దేవ్ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఆ సినాయి పర్వతం మీద నుంచి ఆ మేఘాలు పది ఆజ్ఞలు మోసే ద్వారా ఆ సినాయి పర్వతం నుంచి కిందికి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఆ మోసే ద్వారా ఆ సిన మరి మేఘస్తంభమై సినాయి పర్వతం నుంచి కిందికి వచ్చినటువంటి ఆ దేవుడు మేఘస్తంభమై అగ్నిస్తంభమై ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత దేవుడు మోసేకి చెప్తాడు మందిరాన్ని నిర్మించు అందులో అతి పరిశుద్ధ స్థలం పరిశుద్ధ స్థలం ఉండాలి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మందసాన్ని పెట్టు ఆ మందసంలో పది ఆజ్ఞలు పెట్టు మన్నాన్ని పెట్టు మోసే అహరోను కర్ర కూడా పెట్టు ఆ మందసం మీద కరుణాపీఠం మీద నేను వసించి అక్కడి నుంచి నీతో మేఘం ద్వారా మాట్లాడతాను మోసే అని చెప్తాడు అంటే ఆ మందసం మీద కరుణాపీఠం మీద మేఘ రూపంలో దేవుని సన్నిధి ఉంటుందన్నమాట కానీ ఇప్పుడు ఆ మందసం వెళ్ళిపోయింది ఫిలిస్తీన్ల పాలైపోయింది దేవుని సన్నిధి వెళ్ళిపోయింది దేవుని మహిమ వెళ్ళిపోయింది అని ఈ కాబో అని ఆమె చనిపోతుంది వీళ్ళు ఇంకా మంత్రసాలు మాట్లాడతారు కానీ ఇంకా అది ఆమెకేమీ వినపడదనమాట ఈ విధంగా దేవుడు చెప్పినటువంటి తీర్పు ఏలి కుటుంబం మీద శిక్ష ఈ విధంగా జరుగుతుంది యాజకులైనటువంటి హోఫ్ని ఫినే ఆసు చేయకూడని పాపం చేసినందుకు దేవుని యొక్క శిక్ష వచ్చి ఆ పాపం చేసిన వాళ్లే మందసాన్ని మోస్తూ ఉన్నారు చూడండి భయం లేకుండా వ్యభిచారం చేస్తూ స్త్రీలతో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మందసం జయమిస్తుంది అని కానీ ఆ మందసం అక్కడ ఉన్నప్పుడే దేవుని శిక్ష వాళ్ళకు వస్తుంది అంతేకాదు మరి ఆ మందసాన్ని ఫిలిస్తీన్ తీసుకెళ్తే అక్కడ మందసం ఫిలిస్తీన్ అని బాధ పెట్టడం మొదలుపెడుతుంది అక్కడ ఫిలిస్తీన్ అని మందసము దేవుని యొక్క సన్నిధి బొబ్బలతో పీడించి పిప్పి చేస్తుంది అనమాట ప్రజలకి బొబ్బలు బొబ్బలు వస్తుంటే అమ్మో ఈ దేవుని యొక్క దాడికి ఎవరు నిలవగలరు దేవుని శక్తి ముందని మందసాన్ని మళ్ళీ ఫిలిస్తీన్లు తిరిగి పంపించేస్తారు మందసం కిరియాత్యారీం చేరిన తర్వాత అక్కడ మరి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడుకొని అభినాదాబు అనే ఇంట ఆ మందసాన్ని చేరుస్తారు అభినాదాబ్ కొడుకు ఎలియాజర్ని శుద్ధి చేసి ఆయనని ఆ మందసాన్ని చూసుకోవడానికి నియమిస్తారనమాట మందసం అభినాదాబ్ ఇంట్లో చేరిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు అలాగే గడిచిపోతాయి 
ఆ తర్వాత ప్రభు కూడా చూస్తారు ఈ ప్రజలు ఏం చేస్తారని ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇంకా అన్య దేవతలు ఆ ఫిలిస్తీల దేవతల్ని అష్టారోతు వాళ్ళని ఆరాధిస్తూనే ఉంటారనమాట ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటి ఈ బాధలు ఎందుకు మాకు విగ్రహారాధన అని వాళ్ళలో వాళ్ళకే విసుగు కలిగి అందరూ కలిసి మరి సమ్మువేలు దగ్గరికి వస్తారు వచ్చి అయ్యా ఇదిగో మేము ఇంకా ఇప్పటి నుంచి అన్య దేవతలను ఆరాధించము యావేని మాత్రమే ఆరాధి ఆరాధిస్తామయ్యా ఇంకా మాకు ఈ ఫిలిస్తీల వల్ల ఈ బాధలు వద్దు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎట్లా పీడించి పిప్పి చేస్తున్నారు కనుక మేము ఇప్పటి నుంచి విగ్రహారాధన చెయ్యము అని ఆ సమ్మువేల్ ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి మేము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాము మమ్మల్ని ఇలా ఆరాధనలో నడిపించండి అని అడుగుతారు అప్పుడు ఈ సమ్మువేల్ ప్రవక్త చెప్తాడు మీకు నిజంగా ఇప్పుడు దేవుని మీద భక్తి కుదిరింది కదా కాబట్టి మీరు దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలి అంటే మీరు అన్య దేవతల్ని ఆరాధించకూడదు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాము అన్య దేవతలను ఆరాధిస్తాము అది మాత్రం వద్దు అని చెప్తాడు అన్ని విగ్రహాలని మీరు పారేయండి మొత్తం ఇజ్రాయెల్ దేశంలో నుంచి విగ్రహాలన్నిటినీ కూడా మీరు తొలగించండి యావేని మాత్రమే ఆరాధిద్దాం మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తాను ధర్మశాస్త్రం మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను మీకు బోధిస్తానని చెప్తారు చెప్తే ప్రజలందరినీ అందరూ కూడా మరి ఆయన దగ్గరికి వస్తారు మిస్ఫా అనే చోట వాళ్ళందరూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ నీళ్లు తోడి బావిలో నుంచి యావే ముందట ఒక దారగా పోస్తారనమాట అంటే ఇదిగో ఇప్పటి నుంచి మా పాపాలు మా విగ్రహాలన్నిటినీ కూడా మేము విడిచిపెడుతున్నాం తుడిచేస్తున్నాం కడిగేస్తున్నాం మమ్మల్ని శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం మా పాపాలు మన్నించండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు మేము విగ్రహారాధన చేశామని వాళ్ళ పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటారు ఉపవాసం ఉంటారు ఈ సమ్మువేలు ప్రవక్త వాళ్ళతో చెప్తాడు మీ పాపాలన్నీ దేవుని ఎదుట ఒప్పుకొనండి ఉపవాసం ఉండండి అంటే వాళ్ళు పశ్చాత్తపడతారనమాట పశ్చాత్తపడి ప్రజలందరూ ఆ దినమంతా ఉపవాస దినంగా ప్రకటించి వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తపడతారు ఒక్కొక్క పాపం వాళ్ళు ఒప్పుకుంటుంటే దేవుని యొక్క కృప వాళ్ళ మీదకి వస్తుందనమాట మిస్వా వద్ద వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేసి వాళ్ళ పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటూ ఉంటే మరి సమ్మువేలు ప్రవక్త వాళ్ళ తరఫున ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు ఈ యొక్క న్యూస్ ఈ విషయము ఫిలిస్తీలకి తెలుస్తుందనమాట ఓ ఇప్పుడు వాళ్ళు విగ్రహాలన్నీ పడేసి వాళ్ళని శుద్ధి చేసుకొని ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ మిస్వా వద్ద ఉన్నారు సమూవేలు ప్రవక్త వీళ్ళని నడిపిస్తున్నాడు చూద్దాం చూద్దాము వీళ్ళ దేవుడు ఏం చేస్తారు అని గర్వంతో ఫిలిస్తీలు మిస్వా వద్ద ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ మీదికి దాడి చేస్తారు అప్పుడు ఫిలిస్తీలు రావడం చూసి యుద్ధానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి భయం వేస్తుంది భయం వేసి వెంటనే సమూవేల్ ప్రవక్తను అడుగుతారు మా తరఫున ప్రార్థన చేయ్యా దేవుడే మా తరఫున యుద్ధం చేయాలని అడుగయ్యా అంటే అప్పుడు సమూవేలు ప్రవక్త ఒక గొర్రె పిల్లని దేవునికి బలిగా ఇచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడనమాట ఇదిగో నువ్వే యుద్ధం చేయ్యా ఈ ప్రజలు ఇప్పుడు వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ విగ్రహాలన్నీ పడేశారు ఫిలిస్తీలతో నువ్వే యుద్ధం చేయి అని చెప్పగా అని ప్రార్థిస్తాడు అప్పుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా సింహంలాగా గర్జిస్తారు పెద్దగా అనమాట యూదా గోత్రపు సింహం గర్జిస్తుంది ఆ గర్జన ఎలా ఉంటుందంటే పెద్ద ఉరుము ఉరిమినట్లుగా ఆ ఉరుము ఆగిపోకుండా డమ్మ ఎంతసేపు చూడండి అట్లా పెద్ద ఉరుములాగా దేవుడు గర్జించినప్పుడు వాళ్ళకి చికాకు ఏంటి ఉరుము ఇలా ఇలా అయిపోతుంది ఆ చికాకుతో దేవుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని చల్లా చెదర్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు దేవుడు అలా ఉరుముతూ ఉంటే సమూహేలు ప్రవక్త చెప్తాడు వెళ్ళి తరిమి కొట్టండి వాళ్ళని అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి ధైర్యం వస్తుంది మా దేవుడు ఉరుములాగా ఉరుముతున్నాడని వెళ్ళి తరిమి 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 కొడతారు ఫిలిస్తీలని ఫిలిస్తీలని ఓడిస్తారు వాళ్ళని తునుమాడి వాళ్ళని సంహరిచ్చేస్తారు ఆ రోజు వాళ్ళకి జయం నిస్తారనమాట దేవుడు అప్పుడు ఆ మి ఆ మిస్వాకి శనుకి మధ్యలో ఒక రాతిని పాదుతాడనమాట ఆ సమూవేల్ ప్రవక్త రాతిని పాతి దానికి ఎబినేజరే అని పేరు పెడతాడు అంటే మమ్మల్ని ఇంతవరకు ఆదుకున్న దేవుడు అని అర్థం వచ్చేలాగా అక్కడ ఒక రాతిని పాతాడనమాట ఒక ఒకటో సమయం ఏడు పన్నెండులో అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇది జరిగింది ఎప్పుడంటే 
వెయ్యి ఎనభై ఏడు అనమాట అప్పటి నుంచి ఇంకా అప్పటి నుంచి సమువేలు బ్రతికి ఉన్నంత కాలము ఫిలిస్తీన్లు కుక్కిన పేలలాగా పడినారంట కుక్కిన పేనులాగా ఒక పేన్ కుక్కేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి చచ్చిపోయి కదలదు కదా అట్లా దేవుడు సమువేలు ప్రవక్త ద్వారా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని కుక్కిన పేన్ లాగా చేశారు సమువేలు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు మళ్ళీ యుద్ధానికి రాలేదు సరి కదా ఏ స్థలాలు ఏ ప్రాంతాలు వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారో వాళ్ళు అన్నిటినీ తిరిగి చేసి వీళ్ళకి దండం పెడుతున్నారు అనమాట అంటే దైవ భీతి ఉన్నప్పుడు మన శత్రువులు మన కాళ్ళ కింద పడి ఉండేలాగా దేవుడు చేస్తారు ఈ సమువేలు బ్రతికున్నంత కాలం కూడా మళ్ళీ పుక్కిన పేన్లాగా ఉండి ఫిలిస్తీన్లు తిరిగి దాడి చేయలేదు సరి కదా వాళ్ళు ఏదేది ఆక్రమించుకున్నారో దండం పెట్టి తిరిగి ఇచ్చేశారు అంతేకాదు మొబాబీలు కూడా చూడండి ఫిస్ సమాధాన పడతారు ఒప్ప ఇంకా మేము బాధ పెట్టమని ఆ విధంగా దేవుని వైపు తిరిగారు విగ్రహాలు పడేశారు జయం వచ్చేసింది అనమాట సమువేలు ప్రవక్త ద్వారా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా మీరు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల ద్వారా మాకు నేర్పిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే విగ్రహారాధన విడిచిపెట్టారో మీ వైపు తిరిగారు వాళ్ళ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని పశ్చాత్తపడ్డారో ఉపవాస ప్రార్థన చేశారో వెంటనే మీరు వాళ్ళకి జయం ఇచ్చి వాళ్ళ తరఫున యుద్ధం చేసి ఫిలిస్తీన్లని అనగద్రొక్కారు ప్రభా ఫిలిస్తీన్లు కుక్కిన పేన్లాగా పడి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నవి కూడా తిరిగి ఇచ్చేశారు ఈ సత్యం నేర్చుకొని సైతాను ఏవేవి ఈ బిడ్డల నుంచి దొంగిలించాడో వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఆస్తి సమాధానం అవన్నీ తిరిగి సైతాను ఇచ్చేలాగా ప్రభా కుక్కిన పేన్లాగా మా పాదాల క్రింద వాళ్ళు వాడు పడి ఉండేలాగా నాయన మమ్మల్ని అభిషేకించండి మీ వాక్యం ప్రకారం జీవించే కృప దయచేయండి సమువెల్ లాంటి ప్రవక్తల్లాగా మా ప్రవక్తల్ని అభిషేకించండి ఏసునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె